लैटिन अमेरिका देश के ऊपर ना बोले डॉक्टर एड्रियन एलिस तिनी प्रथम बारे में तो बांग्लादेश के शहर चिलन अत्रे नमक का चिने दो दिन थे कि गए थे ऐसो में टू पुत्र हमारे अनेक स्थिति जमा हुए थे आज एकोरे में ब्रिहोष्पति बार ये मूर्ति आमी खुलना शहरे शिवबड़ी मोड़े आते हैं ये जगह टा विशेष भावे गुरुत्वपूर्ण इस दिन आगे स्थानीय शर्कर इटा नाम पूरी बर्तन करते चाहिए थे किंतु सामाजिक जोगा जोग माध्यम में तीब्रो शामलोचनार मुख्य तारा तादर शिद्धांतों के शोरे आशे आद्रियन शंधर दी के जानिए थे लेन जे आज राते ही तिनी आमर का छाज बन बैनापोल स्थल बंदर थे के इमिग्रेशन एक आज शेष करे तिनी जोशोरे बासे उठे थे लेन बैनापोल थे के शोराशोरी कोनो बास खुल ना आशे ना तबे ट्रेन पाओ जाए किंतु दाव निर्दिष्ट समय बासे कोरे खुल ना आशे होले प्रथमे जोशोरे आशे होबे तार पर जोशोर थे के खुल ना बास दौड़ते होबे इमिग्रेशन शेष करे आद्रियन बांग्लादेशी सिम कार्ड किंते पारे नो पाशेर जात्री थे के मोबाइल हॉटस्पॉट अमी आद्रियन के शुनारंगा बास स्टैंडे ने में वेट करते बोले चिल्लम। शिबड़ी मोड़ थे के शुनारंगा बास स्टैंडे दुरात्त प्राय एक किलोमीटर। इजी बाइक थे के ने में अमी हटे शुरू कर लाम। शुनारंगा पहुँचने रागे तिनी आरेख बार अमाके नॉक करे चिल्लन। अमी पहुँचने रागे निधरित आट्रियन, आट्रियन के अमी शुनारंगा बासस्टार थे के रिसीव कर लाम, रिसीव करे एक नम्रा बासस्टी के साथ सी, इजीबाई के उठे, ए मात्रो शिपड़ी मोड़े काचा काचे लाम, शेखन थे के अम्रा शात्रस्ता के नापो, आट्रियन पेशा एक जोन न्यूक्लियर इंजीनियर, एवं शे किसी दिन आगे तार पीएचडी शेष करें थे एवं यही प्रथम आदरणीय बांग्लादेशी आशा अम्रा शात्रस्थान नहीं में थी, एकांत के के हेटे वाशे ही फिर वो, तार अगे रात्रि आमादे खाओर व्यवस्था करते होंगे। रास्ता पार हुए अम्रा दोलखला रास्ता दिए चले थे, एकांत ने शकाल शन्ना बाजार में ले, शामिल दोलखला मोर, अम्रा कॉइट मेरी हेटे एक टा बुद्धि दुकानी दिए दारा पो। आदरणीय जन म न्यूनतम जिन्हें शेयर बाय के तीन यार कोनो किसी दवाहर करेंगे। बोला रहा पे खराक है ना आमी निजे ओ मिनिमलिज्म में विश्वास है। स्पेनिश भाषा ही क्यूबा के क्यूबा बाला है। विश्व राजनीति के देश के नाम बहु बार उच्चारित हुए थे। क्यूबा शंपर के मार आगे थे के कोतु हल चिलो। अधूरियन छोए � तो क्यूबा पोर्सिटी बुझते होले इतिहास शंपर के जानते होले क्यूबा होलो स्पैनिश शामराज्य के चीनी राजधानी किंतु ऐसा पोरिचा छापिए देश की विश्व राजनीति ते बार-बार उत्तेजना कारण हुए थे जिकने उत्तर कैरेबियन शागोर मेक्सिको उपशागोर एवं अटलांटिक महाशागोर मिली तो हुए थे शेखने क्यूबा � क्यूबा देश की दक्षिण में मार्किन जुक्तराष्ट्रो और बाहमादी पुंजो, पूर्व में हाइटी, पश्चिम में मेक्सिको एवं उत्तर में जमाइका। ऐसे ने देश की बांग्लादेश के दूसरी त्यांशो। कॉलंबस प्रथम में क्यूबा ते पहुँचे, एक स्पेन एक टू बोने वेशी शिमे घोषणा दें। क्यूबा स्पेन थे के 
স্প্যানিশ সরকার কিউবার বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করলে আমেরিকার জনমত কিউবাকে সমর্থন করে ফলে একটা সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হয় এবং কিউবা আঠারোশো সালের দশই ডিসেম্বর স্বাধীনতার স্বীকৃতি পায় এরপর সাড়ে তিন বছর কিউবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছিল অবশেষে উনিশশো সালের বিশে মে কিউবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করে স্বাধীনতা লাভের পর কিউবা উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল ফলে সেখানকার অর্থনীতিতে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় উনিশশো সালে মার্কিন সরকার সমর্থিত স্বৈরাচারী ফ্রেজানসিও বাতিস্তা দ্বিতীয়বারের মতো কিউবার ক্ষমতায় আসেন তিনি কিউবাকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যান কিউবার সাধারণ নাগরিকদের বিভিন্ন নাগরিক অধিকারও তিনি ছিনিয়ে নেন কিউবার সেই সময়ের এমন শোচনীয় অবস্থায়ও তখনকার রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কোনো সুসংগঠিত পদক্ষেপও আসছিল না এই সময় তৎকালীন ছাত্র নেতা ফিদেল কাস্ত্র ভোরের সূর্যের মতে উদিত হন তার সাংগঠনিক দূরদর্শিতা এবং বিপ্লবী মনোভাব তীব্র সরকার বিরোধী আন্দোলন করে তোলে পাতিস্তা সরকারের পতন ঘটাতে কাস্ত্র গেরিল আক্রমণ শুরু করেন তার বিপ্লবীরা এই আন্দোলনের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন আন্দোলনের জন্য তারা নিজেদের শেষ সম্বলটুকু ত্যাগ করতে পিছু পা হননি অবশেষে উনিশশো সালে বাতিস্তা সরকারকে কাস্ত্র ক্ষমতাচ্যুত করেন এটি কিউবা বিপ্লব নামে পরিচিত কিউবা বিপ্লব শুধুমাত্র একটি বিপ্লব নয় ইতিহাস নিজের গতিতে চললেও এই বিপ্লব রয়ে যাবে তার নিজের সময়হীমাতে কিউবা বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কিউবার সুসম্পর্ক বাড়তে থাকে বিপ্লবের অন্যতম নেতা চে গুইবেরা তখন কিউবা ছেড়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে বের হয়ে পড়েন প্রথমে তিনি আফ্রিকায় এবং পরে বলিভিয়াতে যান যে তখন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে নায়কে পরিণত হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নাকের ডগায় এই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উত্থান দেখে চুপ থাকতে পারেনি কিউবার উপর একের পর এক বিরোধ আরোপ করে তারা যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করে রাষ্ট্র সরকারের পতন ঘটনা সহ কিউবা আক্রমণের পরিকল্পনা পর্যন্ত করে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবজাতি অনেকবার অস্থির এক উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন পার করেছে উৎকণ্ঠার কারণ ছিল দুই পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীতল যুদ্ধ এই সময়ে কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকটকে বলা হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবে ইতিহাসের পাতায় এই সংকট কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস নামে এই সংকট ঘিরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিশ্ব উনিশশো সালে তেরো দিনের সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সফল কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে অবসান ঘটে কিউবার সাথে বাংলাদেশের সখ্যতা ছিল বঙ্গবন্ধু এবং ফিদেল কাস্ত্র পরস্পরের সাথে দেখা করেছিলেন কিউবার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে উক্তি করতে গিয়ে ফিদেল কাস্ত্র বলেছিলেন আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ফিদেল কাস্ত্র দীর্ঘদিনের এক নায়ক ছিলেন তার নেতৃত্বে কিউবার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাত অসামান্য উন্নতি করেছিল বারাক ওবামা ক্ষমতা আসার পর কিউবার সাথে সম্পর্কের কিছুটা উন্নয়ন হয় কিন্তু ট্রাম্প ওবামার পথে হাঁটেননি জো বাইডেন ওবামার নীতি অনুসরণ করবেন বলেছিলেন তবে বাইডেন প্রশাসন কতটা কথা রাখতে পেরেছে সেটি দেখার বিষয় সোভিয়েত সরকার কিউবাকে ভর্তুকি দিত নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কিউবার অর্থনীতি টালমাটাল হয়ে পড়ে কিন্তু এ সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য বাইরের পৃথিবী জানতে পারেনি এক সময় কিউবা টিকে থাকার জন্য পর্যটন সহ বেশ কিছু খাত উন্মুক্ত করে দেয় পরবর্তীতে কিউবার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পর্যটনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে করোনাকালের সময় তা সংকুচিত হয়ে যায় অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য খাতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় ফলে দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ রাস্তায় নেমে আসে তারা সরকারের পতন চায় এ বিষয়ে আদ্রিনের সাথে আমি কথা বলছিলাম 
ভিউয়ার বর্তমান পরিস্থিতি কেমন এই প্রশ্নের উত্তরে আদ্রিয়ান যা বলছিল তার সারমর্ম এরকম যে কিউবা এখনো অতীতে আছে বিশেষ করে 40 এর দশকে এই কথার সত্যতা রয়েছে কিউবাতে এখনো সময় থমকে আছে ফিজাল কাস্ট্রোকে মানুষ পছন্দ করে কিনা এই সম্পর্কে জানতে চাইলে তার মন্তব্য খানিকটা এরকম ছিল যে বিষয়টা কিছুটা বিতর্কমূলক কিছু মানুষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন চান এবং কিছু মানুষ চান না এই সংখ্যাটা অর্ধেক অর্ধেক হবে তার ব্যক্তিগত দর্শন সম্পর্কে জানিয়েছিলেন এক্ষেত্রে তিনি মাঝে মাঝে আদর্শে বিশ্বাস করেন এই বাচ্চাটার নাম ইব্রাহিম আমার পাড়ার বাসিন্দা ক্লাস ফোরে পড়ে তার পরিবার হয়তো খুব বেশি অবস্থাপন্ন হবে ছেলেটা ফুটবল খেলে তার নাম হচ্ছে অ্যাড্রিয়ান আদ্রিয়ানকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল এর পেছনে অবশ্য অন্য একটা কারণ আছে ইব্রাহিম আমাকে আগে থেকে চেনে কিন্তু তা আমার জানা ছিল না এর আগে আর্জেন্টাইন দম্পতি মাউরো এবং ডায়নার সাথে সে আমাকে দেখেছে ইব্রাহিম প্রতিদিন বিকালে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে ফুটবল খেলে তার ইচ্ছা আমরা যেন পরদিন বিকালে তার খেলা দেখতে যাই ইব্রাহিমকে প্রতিশ্রুতি দিতে হলো আমাদের সাথে সাথে সে আমার বাসা পর্যন্ত আসে একটা কাগজে ওকে আমার মোবাইল ফোন নম্বরটা লিখে দিই মোটামুটি দশটার দিকে আমরা বাসায় আসি এসে আদ্রিয়ান স্নান করতে চলে যাই স্নান শেষ হলে বাইরে থেকে আনা খাবারে রাতের খাওয়া শেষ করি খাওয়ার পর কালকের পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল আদ্রিয়ান কিছুটা ক্লান্ত ছিল তাই সে দ্রুত ঘুমাতে চলে গেল আমি আমার কাজ করতে বসে পড়লাম সকালে দুজনেই দেরিতে উঠি উঠে জলখাবার শেষে বের হই কাছেই দোলখোলার শীতলাবাড়ি মন্দির মন্দিরটি বাংলা তেরশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন পূজা পার্বণ জাঁকজমকের সাথে এখানে উদযাপিত হয় মন্দিরে এক পাক দিয়ে বের হয়ে পড়ি আমার পড়াতে যাওয়ার কথা ছিল আমি আর আদ্রিয়ান মন্দিরের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি আমার কাছে আসা অতিথিদের আলাদাভাবে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না তারা আমার যাপিত জীবন সম্পর্কে ধারণা রাখেন এবং সেভাবেই মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেন আমি পড়াতে গেলে অতিথিরাও আমার সাথে যান আদ্রিয়ান আমাকে বলল যে সে আমার সাইকেল চালাবে আর পেছনে বসে আমাকে রাস্তা বলে দিতে হবে এখন আমরা শীতলাবাড়ির সামনে যে রাস্তা সেই রাস্তাটাতে দাঁড়িয়ে আছি এবং আদ্রিয়ান আমাকে সাইকেলের চড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে হ্যালো আমরা দোলখোলা মোড় দিয়ে চলেছি আমার সাইকেলটা ফিক্স গিয়ার ব্রেকিং সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করছে না কিন্তু সার্ভিসিং করানো হয়নি আমি এভাবেই চালাতে অভ্যস্ত এই হলো দোলখোলা মোড় দোলখোলা মোড় থেকে একটু সামনে এগিয়ে গেলে সাত রাস্তা সাত রাস্তা মোড় থেকে আমরা ময়লাপোতার দিকে যাচ্ছি এই রাস্তাটার নাম বেরিয়ে ভিনু শুক্রবার হয় রাস্তাঘাট একেবারেই ফাঁকা আদ্রিয়ান বহুদিন পরে সাইকেল চালাচ্ছে এর আগে স্পেনে থাকাকালীন সর্বশেষ সাইকেলিং করেছে তখন সে ছাত্র আমরা এখন শিববাড়ি মোড়ের প্রায় কাছাকাছি আমার স্টুডেন্ট তানজিব দেশ বিদেশের মুদ্রা সংগ্রহ করে আমার কাছে আসা বিদেশি বন্ধুদের কাছে কয়েন থাকলে আমি তা তানজিবকে দিই কিন্তু আদ্রিয়ান বাড়তি কোনো জিনিস নিজের কাছে রাখে না তাই এবার তানজিবকে কোনো প্রকার কয়েন দেওয়া সম্ভব হয়নি পড়ানোর পুরো সময়টা আদ্রিয়ান আমার জন্য বসে অপেক্ষা করেছে পড়ানো শেষে ভেবেছিলাম সোনানাগা আবাসিকের গণহত্যা জাদুঘরে যাব কিন্তু তখন দুপুর একটা বেজে গিয়েছিল শুক্রবারে গণহত্যা জাদুঘর দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে তিন ঘন্টার জন্য বন্ধ থাকে তাই কাছের সোলার পার্কে ঘুরে আসার কথা ভাবলাম জাদুঘরের একেবারেই কাছে পার্কটা 
এখানটা তুলনামূলক ভাবে বেশ নির্জন পার্কের লেকটা আয়তাকার চারিদিকে স্টিলের রেলিং দাও এখানে বেশ গাছপালা আছে সূর্যমুখী কৃষ্ণ চোড়া এবং সোনালি ফুলের দেখা মেলে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কংক্রিটের বর্ষার বেঞ্চ তৈরি করা আশেপাশের অনেকে এখানে স্নান করে সাঁতার কাটে আমি রাত্রি আন হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিলাম বিকালে আমরা কাছে পিঠে ঘুরতে বের হব এমন কথা হচ্ছিল তখন আদ্রিয়ান বলল যে আমার সমস্যা না হলে ও আমার গ্রামে যেতে চায় কিছুটা অসুবিধা থাকার কারণে গ্রামে যাব কি না সে বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম আমি তাকে বললাম ভাবতে দাও পরে তোমাকে জানাচ্ছি এগিয়ে এগিয়ে জামরুল ফুলে মৌমাছির দেখা মিলল তারা মধু সংগ্রহে ব্যস্ত তাদের ছবি এবং ভিডিও নিয়ে আমরা পার্ক থেকে বের হয়ে পড়লাম আমরা আবার কেডিয়ে ভিনু দিয়ে চলতে শুরু করেছি সামনের সাত রাস্তা থেকে ডানে বাঁক নিল আগের দোলখোলা মোড় থেকে এবার গন্তব্য ভিন্ন হবে এই রাস্তাটার নাম রায়পাড়া ক্রস রোড রাস্তার নামের সাথেই এর ইতিহাস জড়িয়ে আছে এক সময় সমৃদ্ধ বনেদি রায় পরিবারের নাম অনুসারে এই এলাকাটার নাম রায়পাড়া রায়পাড়া ক্রস রোডের শেষ প্রান্তে দারুল উলুম মসজিদ আমরা সেখানে যাব দারুল উলুম মসজিদ এবং মাদ্রাসার মধ্যবর্তী রাস্তায় মাদ্রাসাটার নাম জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মসজিদে দুশো ছাব্বিশ ফুট উচ্চতার একটি মিনার রয়েছে মিনারটা সাদা টাইলস দিয়ে তৈরি এবং এটির উচ্চতা খুলনা বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ মসজিদটির দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য এবং চারপাশের পরিবেশের জন্য বিখ্যাত মসজিদের গেট থেকে শুরু করে দেয়ালের চারপাশে বড় বড় টবে ঝাউগাছ লাগানো আছে ভারত থেকে অনেক বড় সাইজের ক্যাকটাস আনা হয়েছে তাছাড়া রয়েছে অর্কিড সহ নানা প্রজাতির শোভা বর্ধনকারী গাছপালা মসজিদের ভেতরটাও খুব সুন্দর সব কিছুই আন্তর্জাতিক মানের এবং ব্যতিক্রমধর্মী স্থানীয় সমাজসেবক আব্দুল হাকিম জামাদ্দারের পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আব্দুল হাকিমের ছেলে আব্দুল জব্বর কাছে তার দৃষ্টিনন্দন বাড়ি এবং খামার বাচ্চারা আদ্রিয়ানকে ঘিরে ধরেছে কোথাও গিয়ে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার ঘটনা আদ্রিয়ানের জীবনে এই প্রথম আচ্ছা আমরা এখন দারুল উলুম মসজিদের যে প্রাঙ্গণ সেখানে আছি কিউবা থেকে আসছে আমরা মসজিদের অজুখানের সামনে দাঁড়িয়ে অজুখানাতে ছোটখাটো একটা জলাশয় আছে এই জলাশয় কি কাজে ব্যবহৃত হয় আদ্রিয়ান সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করল আদ্রিয়ানের ইচ্ছে ছিল আমি এক দুই তিন বলার সাথে সাথে বাচ্চারা সমস্যার ওর নাম বলব ওর কোন এক বন্ধু আফ্রিকাতে এরকম একটা ভিডিও বানিয়েছে আদ্রিয়ানও এরকম একটা স্মৃতি ধরে রাখতে চাই আমি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বললে তারা রাজি হলো মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আদ্রিয়ান সবার সাথে হাত মেলানোর চেষ্টা করছিল বলছিল আমাকে ভিডিও করে রাখি এখন আমরা জব্বার সাহেবের খামারের দিকে চলেছি জনাব জব্বার যে অত্যন্ত শৌখিন মানুষ তার পরিচয় আগেই পাওয়া গিয়েছে তার খামারের উট হাতি গয়াল ঘোড়া হরিণ সহ দেশি বিদেশি নানান দুর্লভ প্রজাতির গরুও রয়েছে এই যে একটা উট দেখা যাচ্ছে আর এটি হলো জব্বার সাহেবের পোষা হাত সবসময় খামারের গেট খোলা থাকে না এই কাঠালগুলো পাশে ঠেক পারি আমরা অন্য পাশে জব্বার সাহেবের হরিণের খামার দেখতে চলেছি এখানে অনেকগুলো হরিণ আছে হরিণগুলো বাচ্চাও দিচ্ছে এর মাঝে ইব্রাহিম ফোন করেছিল সে আমাদের লোকেশান জেনে দেখা করতে চলে এসেছে ইব্রাহিম তার এক বন্ধুকেও সাথে নিয়ে এসেছে আদ্রিয়ান তাদের সাথে স্মৃতি ধরে রাখতে আমাকে ছবি তুলে দিতে বলল
হরিণের খামারের কাছে থাকাকালীন খবর পেলাম এই পাশের হাতি উটের খামারের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে আমরা তিনজন তখন ভেতরে চলে এলাম বর্তমানে খামারে দুটি উট আছে এই হলো প্রথমটি শুনলাম এটি নাকি বাচ্চা উট এর মা আগেই মারা গিয়েছে বাবাশের সেটে অন্য উটটা এর আগে উটগুলোর এতটা কাছে যায়নি উটের কাছ থেকে এদিকে আমরা হাতির কাছে এলাম খামারের একমাত্র হাতি এটা কিন্তু মাহুর তার পরিচর্যা করছিলেন জব্বার সাহেবের খামারে দেশি বিদেশি অনেক প্রজাতি পড়ে আছে এর মধ্যে কিছু দুর্লভ প্রজাতিও চোখে পড়ল এই খামারে একটা গয়ালও চোখে পড়েছে কিন্তু ক্যামেরার ফোকাসের বাইরে ছিল এটি অনেক বনগরুও বলে থাকে এটা সম্ভবত ভর্তি প্রজাতির গরু আকারে ছোট বেশি বাছরের সময় বেশ রানী বন্ধু খামার থেকে ফিরে আমরা দুপুরের খাবার খাবো এখন আড়াইটার মতো বেজে গিয়েছে ইব্রাহিম তিনটাই মাঠে যাবে ও আমাদের জন্য পাড়ার রাস্তার মোড়ে ওয়েট করবে বলল আদ্রিয়ান চাইছিল আমাদের গ্রামে ঘুরে আসতে কিন্তু আমি খুব একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম কারণ একের পর এক পরীক্ষা চাপ চলছে সেই মুহূর্তে গ্রামে গিয়ে সময় নষ্ট হলে সেটুকু কাটিয়ে ওঠা কষ্টকর হবে আমার জন্য যাই হোক শেষ পর্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে আমি কয়েক ঘন্টার জন্য গ্রামে যাচ্ছি আমি যে খাবার খাই সাধারণত অতিথিরাও তা খেয়ে থাকে সাথে থাকাকালীন তারা আমার জীবনযাত্রার অংশ হয়ে যান কিছুটা দেরিতেই বের হয়েছিলাম এখান থেকে সরাসরি আমরা সার্কিট হাউস মাঠে যাব মৌলবীপাড়ার রাস্তা দিয়ে এখন আমরা বড় মির্জাপুর রোডে এসেছি আমরা এখন লোয়ার দশা রোড ধরেছি একটি দূরে মা হাতে সার্কিট হাউস বাংলাদেশে খুলনা মল ব্রিটিশ আমলের খুলনার উন্নয়নের সাথে জড়িত অনেকের বাড়ি আছে এখানে তারা সবাই দেশভাগের পর ভারতে চলে গিয়েছে সার্কিট হাউস মাঠ অনেক বড় এর পাশে অনেকগুলো স্পোর্টস ক্লাব আছে তার মধ্যে শতবর্ষ ক্লাবও রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল এবং ক্রিকেট দলের বহু তারকা খেলোয়াড় এই মাঠ থেকে উঠে এসেছে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় নানা গ্রুপে ভাগ হয়ে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা চলছে শিশু কিশোর তরুণ সব বয়সী খেলোয়াড় আছে ইব্রাহিমের ভাষ্যমতে সে মাঠে ফাঁকা রাস্তার পাশে খেল কিন্তু এত খেলোয়াড়ের ভিড়ে ইব্রাহিমকে আলাদাভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন সে ইব্রাহিমের আমাদের আসার কথা বলে রেখেছে আমরা কোনোভাবে বাচ্চাটাকে নিরাশ করতে চাই তাই সারা মাঠে ইব্রাহিমকে খুঁজতে লাগলাম পুরো মাঠ ঘুরে মাঝামাঝি জায়গায় ইব্রাহিমকে খুঁজে পেলাম ডাক দিতে সে দৌড়ে আমাদের কাছে চলে এলো পরক্ষণে আবার খেলায় ফিরল ইব্রাহিম সত্যি সত্যি ভালো ফুটবল খেলে ওর এনার্জিও আছে বল নিয়ে প্রান্ত থেকে ওর প্রান্তে দৌড়ে চলছিল দূরে লাল সাদা যে বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো খুলনা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল ইব্রাহিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলাম হাজি মহসিন রোড ধরে আমরা তুৎপড়া কবরখানা মরে এসেছি আদ্রিয়ান আমাকে আখের রস খাওয়ালো এই মুহূর্তে আমরা ইজি বাইকে উঠে রিক্সা ফেরিঘাটের দিকে যাচ্ছি তুৎপড়া মোড় থেকে ফেরিঘাট পর্যন্ত ভাড়া আদান করতে পারত খান জাহান আলী সেতু তৈরি হওয়ার আগে রুক্সা ফেরিঘাট খুব ব্যস্ত এলাকা ছিল রুক্সা নদীর নামটা রূপলাল শাহ নামে একজন লবণ ব্যবসায়ীর নাম থেকে এসেছে তিনি তার ব্যবসার সুবিধার্থে একটা খাল খরণ করেন পরে ভৈরবের গতিপথ পাল্টে রূপসা বড় নদীতে পরিণত হয় নৌকায় করে আমরা নদীর অন্য পারে যাব নৌকাতে জন প্রতি তিন টাকা ভাড়া দিতে হবে নদী পার হয়ে আমরা রূপসার পূর্ব পারে চলে এসেছে 
দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে এখান থেকে বাস ছেড়ে দেয় আমরা মোগলার বাসে উঠব সামনে এগিয়ে চলন্ত বাসে দরদাম করে উঠলে ভাড়ার পরিমাণ কিছুটা কমানো যায় আমি ঠিক নয় মাস পরে আমার ট্রাভেলিং ব্যাগ পাস ট্রাভেল হয়েছে আজকে আমার খুব মজা করছিল বললো যে আমাকে ট্রাভেলার আর ওকে লোকাল মনে হয়েছে আমরা বাসে উঠে পড়েছি যাত্রী পরিপূর্ণ না হয় বাস এখনই ছাড়বে না বাস ছাড়ার পর বিরতি দিয়ে মোটামুটি এক ঘন্টা বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের নির্ধারিত স্টপেজে নেমে পড়তে পারবো বাসের দুলনিতে আমি এবং আদ্রিয়ান দুজনে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম বাস আমাদের স্টপেজে এসে থেমেছে রাত আটটার মতো বাজে এখান থেকে আরও সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার পর যেতে হবে যাতায়াতের জন্য এদিকে ডিজেল চালিত থ্রি হুইলার ব্যবহার করা হয় আমাদের গন্তব্য ঝলমলিয়া দিঘির পার ঝলমলিয়া পৌরাণিক একসময় এটি সুন্দর মনে পাওয়া হচ্ছে ঝলমলিয়া দিঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বর্তমান লোকবসতির ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয় আমরা ঝলমলিয়া পৌঁছে গিয়েছি আমার বাবা আমাদের জন্য দিঘির পরে ওয়েট করছে এবার পায়ে হেঁটে জানি আমাদের রাতের রান্না তখনও শেষ হয়নি খাবার তৈরি হওয়ার আগের সময়টুকু আমাদের প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে বেড়ানোর জন্য বের হয়ে পড়লাম ইনি আমার বাবার মা অনেক বয়স হয়েছে চোখে দেখতে পান না আদ্রিয়ান তার নিজের দাদির কথা ভেবে খানিকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল রাতে আদ্রিয়ানের ইচ্ছা ছিল খোলা জায়গায় তাঁবুতে ঘুমানোর কিন্তু বাইরে ক্যাম্পিং করার মতো পরিবেশ ছিল না তাই ঘরের মধ্যেই তাঁবুটা নিয়ে ঘুমালাম সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি খোলনাতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আদ্রিয়ানের সাথে আমার এরকম কথা হয়েছিল যে সে দুপুর পর্যন্ত আমার গ্রামে থেকে যাবে ফেরার সময় আমার বড় ভাই তাকে বাসে তুলে দেবে আমি বের হয়ে পড়েছি আমাদের ঘরের সামনে মাটির রাস্তা দিয়ে চলেছি সামনের খাল পার হয়ে গ্রামের মেইন রাস্তায় উঠব আদ্রিয়ান আমার ভাইয়ের সাথে ঝলমলিয়াতে ঘুরতে গিয়েছে তাকে বলেছিলাম যাওয়ার পথে আমি তার সাথে দেখা করেই ফিরব এই ব্রিজের কাছে আমার প্রাইমারি স্কুল এই জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে ঝলমিলা দিঘির পার পর্যন্ত পৌঁছাতে তিন মিনিটের মতো সময় লাগে রাতে দিঘির কথা বলেছিলাম এই দিঘিকে ঘিরে অনেক মিত প্রচলিত আছে স্থানীয় জনপদের পানীয় জলের প্রধান উৎস এই দিঘি আদ্রিয়ানের সাথে এটা আমার সর্বশেষ ভিডিও প্রতিবার বিদায় আমার বন্ধুদের একটা কথাই আমি বলে থাকি আজ হোক কিংবা কাল 
পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে আশা করি তোমার সাথে আবার দেখা হচ্ছে বন্ধু ততক্ষণ ভালো থাকবে ঝলমলিয়া থেকে নসমন ছেড়ে দিয়েছে আমি আবার আমার প্রতিদিনকার জীবনে ফিরে চলেছি আদ্রিয়ান থেকে গিয়েছে আমার গ্রামে